Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, primero que nada, eh, muchas gracias a los amigos de Termotec Perú y a la revista Yo Constructor por la invitación a participar en esta charla. Eh, el tema del día de hoy será... Eh, eh, hablaremos un poco de impermeabilizantes del tipo acrílico y también vamos a hablar sobre aditivos en forma de pastilla. Esta, estas últimas, bueno, pues son un, son un reciente lanzamiento para, eh, por parte de Thermotec para poder ayudar y agilizar en el momento de hacer una, una aplicación o que necesitamos hacer algún tipo de colado, algún tipo de preparación de concreto, de mortero, particularmente, eh, particularmente cuando nos referimos a ciertas obras eh, de, tipo, de tipo personal, aquellas obras en las cuales nosotros somos los que nos encargamos, contratamos a las personas para que puedan llevar a cabo la obra y, este, y pues bueno, en algunas situaciones llegamos a requerir algún tipo de aditivo que, pues, que precisamente por, por, el, pues por el tema de aplicación, por el tema en el, en el cómo se dosifican, pues nos llegan a, a generar algún tipo de problema. Estas pastillas son de gran beneficio porque son muy simples de usar, literalmente están listas para ser, para ser aplicadas a las mezclas de concreto de mortero y eso será un gran beneficio. Bueno, entonces, eh, sin más preámbulo, pues vamos a pasar a la parte de la presentación. Eh, como podrán ver en el título de la, de la presentación, pues vamos a iniciar hablando de impermeabilizantes y posteriormente trataremos los temas de, las, de los aditivos en pastilla. Este será el programa de nuestra plática. En la siguiente hora nosotros vamos a, vamos a platicar, vamos a ver eh, qué, es, qué es para nosotros la impermeabilización, por qué requerimos hacerla. Vamos a definir algún tipo, algunos tipos de superficie en conocimiento de que bueno, existen una gran cantidad de estas. Eh, vamos a platicar acerca de un par de productos Vamos a ver una instalación o cómo es que, que Thermotec recomienda la instalación en superficies de concreto, así como algunas consideraciones básicas para que nosotros podamos realizar eh, la instalación de una forma adecuada. Posteriormente pasaremos a los aditivos en pastillas y finalmente eh, una parte de conclusiones donde si ustedes tienen alguna pregunta, eh, algún comentario, con mucho gusto lo podemos, lo podemos aclarar, lo podemos este, ver y intentaremos dar la mejor respuesta posible. ¿Por qué requerimos impermeabilizar? Eh, normalmente el mayor enemigo de las losas de concreto y de, y de cualquier tipo de superficie eh, que se utilice como techo es el paso de la humedad. Si nosotros no hacemos un correcto control de este paso de humedad, podemos llegar a tener efectos desde la molesta gotera, la mancha que se llega a ver en el techo, hasta efectos progresivos eh, que nos empiezan a dañar eh, las superficies. Este, este daño puede llegar en un momento dado a ser estructural y es por tanto que nosotros debemos evitar, debemos de proteger esta superficie, eh, este techo para que no pase la humedad y por tanto no tengamos efectos nocivos. Estos efectos nocivos particularmente se dan a través del proceso de la oxidación. Eh, si, si nosotros no hacemos una, una, una correcta impermeabilización, la humedad va a pasar eh, y va a empezar a, a generar un proceso de oxidación, el cual para fines prácticos pues, termina siendo un proceso expansivo y este proceso expansivo bueno, pues, nos lleva a que se empiece a dañar nuestra estructura. Yo creo que muchos aquí han, han, han tenido la oportunidad de ver ciertos, eh, ciertos elementos de concreto, particularmente cuando entramos a alguna casa, algún inmueble, donde nos encontramos con que este, pues el, el, el techo se está cayendo. Entonces, este, como se está cayendo este techo, ya se, ya se puede ver perfectamente eh, el, el armado metálico. Y esto pues, nos va a empezar a generar problemas. Entonces, por tanto, eh, pues nosotros debemos, tener, debemos de tener mucho cuidado con esto para poder evitar esta parte. Como ustedes pueden ver en estas imágenes, se podrán encontrar dos, dos, dos fenómenos. Eh, precisamente en la primera imagen es en, es en la cual se está cayendo el, te, eh, el acabado interior de este techo. 
Esto se debe a que la humedad eh, ha pasado por mucho tiempo y por tanto empieza a desprender el acabado. Luego, en la siguiente imagen podremos ver un efecto donde un mal tratamiento de techo, es decir, este techo tenía grietas, tenía fisuras y estas no fueron eh, correctamente eh, reparadas, nos llevan a que, haya, eh, de, a, a que haya filtraciones y aparte de estas filtraciones si se pueden dar cuenta, pues en la parte, en la parte eh, o alrededor de estas fisuras eh, podemos encontrar ciertas características de probablemente de fluorescencia de salitre y este molesto salitre también eh, pues nos llega a ocasionar grandes problemas por eso es importante que nosotros eh, tengamos un tratamiento adecuado a esto si a esta situación adicionalmente le sumamos que puede haber ciertos agentes agresivos en el ambiente como son <coughs> en la contaminación la abrasión provocada por, el, por las mismas zonas climáticas este esto nos va a generar un efecto de daño, por eso es de suma importancia hacer una correcta impermeabilización y buscar la protección del techo. Eh, originalmente, a lo mejor hace muchos años, hace 25 o 30 años, se, se consideraba que las estructuras eh, de concreto eran, eh, eran diseñadas de tal forma que eran lo suficientemente robustas para aguantar por mucho tiempo el paso de la humedad, pero desgraciadamente hoy en día eh, se, ha ido, se ha ido transformando el modelo constructivo y esto nos ha generado que tengamos más problemas conforme estos, estos, eh, estos diseños van cambiando. Entonces por eso debemos depender de una muy buena impermeabilización para evitar problemas a futuro. Estos son algunos de los tipos de cubiertas que nos podemos encontrar. No son todos, son, son, son probablemente los más, usa, los más usados, eh, pero estos podrán ser tan caprichosos como el arquitecto que los diseñe. Podemos encontrar eh, muchas eh, formas, puede haber una variación in inmensa, pero lo importante es que si nosotros nos basamos en un modelo de impermeabilización, en una técnica de impermeabilización adecuada, no importa qué tan rara sea esta estructura, nosotros podemos llevar a cabo una impermeabilización eh, a buen puerto. Entonces, eh, particularmente el predominante en todos los que construimos en concreto, normalmente serán techos planos o cubiertas, o cubiertas de azotea planas. Eh, después nos podremos encontrar en la segunda división las cubiertas que son a dos aguas. Estos techos que tienen una pendiente superior a los 45 grados y, o que parten de 45 grados y están particularmente eh, desviadas una hacia cada costado. Después podemos encontrar también techos inclinados sin teja. Ojo, ¿por qué mencionamos sin teja? Porque hay techos que aunque sean inclinados también con fines estéticos se protegen con teja. Aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se cree que la teja es un elemento impermeable y efectivamente en cierto punto nos puede ayudar, pero no va a ser al 100% impermeable. Entonces, por tanto, antes de nosotros colocar una teja sobre cualquier, sobre cualquier estructura, sobre cualquier superficie, nosotros requerimos hacer una impermeabilización. Una vez puesta esta, hecha esta impermeabilización, nosotros podemos recurrir a, hacer, este, a colocar la teja sin ningún problema, siempre y cuando consideremos no perforar el sistema impermeable que ya colocamos. Después tenemos cubiertas de lámina metálica. Esto es muy común en todos los, en todos los inmuebles que son tipo bodegas industriales, eh, bodegas de manufactura, eh, algunos otros elementos que son naves, naves muy muy grandes. Entonces estos techos de metal eh, tienen que ser protegidos. Eh, tradicionalmente, pues por su nombre, podremos hablar de que estamos impermeabilizando los techos metálicos, pero el techo metálico no se impermeabiliza, se recubre. Es decir, se protege de que la humedad precisamente eh, tenga esta actuación de oxidación sobre la superficie y no la pueda dañar con el paso del tiempo. Eh, también tenemos las láminas de fibrocemento. Probablemente hace 20 o 30 años nos podremos recordar que, que se les conocía como láminas de asbesto, de asbesto cemento. Pero bueno, a raíz de que fue comprobado que el asbesto tiene efectos cancerígenos, pues estas fueron retiradas del mercado y hoy son de fibrocemento. Esto no quiere decir que, en, que a lo mejor en construcciones ya muy viejas podamos encontrar alguna de estas. Estos, este tipo de lámina también se puede recubrir, pero ojo, 
si ya tenemos algún problema de filtración, si la lámina está rota, si la lámina está perforada, eh, es casi, casi imposible poder hacer un buen trabajo de, de, de recubrimiento sobre este tipo de, de elementos, ya que los productos de este tipo, los productos acrílicos, dejan una película delgada. Entonces, si la, si la, si la ruptura, si la oquedad es muy grande, eh, tendremos que incluso recurrir mejor al cambio de pieza para poder eh, hacer el recubrimiento correcto. Después tenemos cubiertas con sistema de aislamiento térmico. Estas se utilizan mucho en zonas que ya sean de mucho frío o mucho calor. Probablemente algunos de ustedes están familiarizados eh, con este tipo de aislamientos que se utilizan ya sea para impedir el paso del calor o para, este, o para que el frío eh, o para que el calor no salga, dependiendo. Estamos hablando de que depende la zona geográfica donde se está instalando. Y finalmente, eh, lo que se le considera eh, la mayor parte de los trabajos que podemos hacer en impermeabilización, que son los trabajos de reimpermeabilización y los trabajos de mantenimiento a sistemas anteriores. ¿Por qué los dividimos? porque no son, so, se trabajan de una manera parecida, pero no son iguales. La reimpermeabilización es cuando nosotros vamos a limpiar toda la superficie de un sistema anteriormente colocado y vamos a, colocar, y vamos a poner uno nuevo. Un mantenimiento a sistema se refiere a un, a una, a un techo, a una superficie que su, que su impermeabilización está correctamente instalada, no tiene problemas de filtración, no tiene problemas de rupturas, pero, los, pero ya se venció su tiempo de vida útil y lo que queremos es rejuvenecerlo para que éste se mantenga activo y no tener que hacer todo el trabajo nuevamente. Entonces, la diferencia entre uno y otro va a ser precisamente que uno ya presenta problemas y que el otro simplemente requiere una capa de rejuvenecimiento. Dentro de los sistemas acrílicos que tenemos... Eh, estamos, estamos, estamos llevándoles a ustedes los acrílicos fibratados estos materiales tienen, una, tienen integrada una cierta proporción de fibra de polipropileno que les va a ayudar a simular una, una especie de tela eh, más adelante vamos a ver el modelo de instalación y entonces es cuando me van a entender un poquito más lo que les voy a explicar pero realmente cuando nosotros colocamos eh, las dos capas de este, de este producto y estas dos capas son colocadas en forma de cruz, es decir, la primer mano va en el, en el sentido eh, contra, eh, transversal al que fluye el agua y la segunda mano va en el sentido en el que fluye el agua, nos va a ayudar a que las fibras se sobrepongan y nos van a formar una, una especie de tela, nos van a formar una especie de red que nos va a permitir que nosotros podamos colocar estos materiales en losas eh, no mayores a 90 metros cuadrados eh, sin ningún tipo de refuerzo. Yo creo que ustedes están familiarizados o, o en el mercado han llegado a ver ciertos productos que requieren una tela en la totalidad de la superficie independientemente del tamaño de superficie que tengan. Este material fibratado les va a beneficiar porque van a ahorrar tiempo, van a ahorrar dinero, no necesitan eh, probablemente más de una persona para poderlo estar instalando, ya que, ya que eh, esta facilidad de que podemos trabajar losas menores a 90 metros cuadrados sin la necesidad de ningún tipo de refuerzo, nos da una gran practicidad, una gran versatilidad en este producto. Estos productos eh, hoy en día... Eh, estamos en, el, en la tendencia de utilizarlos en color blanco. ¿Por qué en color blanco? Está demostrado, y esto es, un, y esto es, una, eh, eh, es una tendencia global, precisamente por el tema de ahorro de energía particularmente, pero también en la tendencia de protección al cambio climático, que los productos en color blanco tienen la facultad, tienen la posibilidad de, eh, de evitar el paso del calor. Gracias a, a, a este color blanco hay un proceso de reflectancia de la luz solar y esto nos va a ayudar a que, el, a que los techos no se calienten. Entonces, por tanto, vamos a tener nosotros espacios más confortables. ¿Cuándo es más significativo y cuándo lo vamos a poder ver mejor? Cuando nosotros eh, nos llega nuestro recibo eléctrico en, un en, en una época de verano donde las temperaturas aumentan, 
pues podemos, podemos ver si es que llegáramos a tener equipos de refrigeración, si llegamos a tener ventiladores, este, que el gasto energético es menor para poder enfriar el interior del inmueble. Este es el beneficio que, que más nos da un, o aplicar un material en color blanco. Ahora, esta tendencia, como les decía, es una tendencia global. Eh, en todas partes del mundo se está haciendo esta parte eh, o se está trabajando mucho sobre este tipo de productos. Particularmente en América eh, tenemos a, a los Estados Unidos, que son, que son uno de los países que más promueven este tipo de, de, de productos, sobre todo en sus zonas cálidas como son, como son California, Texas, eh, la Florida etcétera eh, y en el caso de México bueno pues nosotros estamos continuando con esta tendencia y toda nuestra zona toda la zona norte de México del país así como todas las zonas costeras que son que son áreas que superan eh, los 35 37 grados eh, en un verano se colocan materiales de este tipo para que puedan eh, ayudar en el ahorro de energía y, a, y mantener inmuebles más frescos Aquí podrán ustedes leer que tenemos el cumplimiento a dos normatividades este, que son mexicanas. La NMXC 450, que es una, es una norma que habla de la calidad de producto. Y la segunda, la NMXU 125, que es la que precisamente avala la reflectancia solar de los materiales. En Estados Unidos tienen otras normas de referencia. Estas normas que tenemos aquí, eh, que les estoy presentando, son las que son válidas para el territorio mexicano. Eh, si ustedes, si ustedes eh, se dan a lo mejor un, un tiempo eh, para investigar un poquito, se darán cuenta que eh, somos, tenemos normas muy similares, que trabajan de una forma muy similar. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos países, entre Estados Unidos y México? Bueno, es que en Estados Unidos la mayoría de las, de las construcciones son en madera y, siempre, y generalmente son techos a dos aguas. En el caso de México, al igual que con ustedes en el Perú, eh, los techos que se construyen son techos horizontales y que, son, eh, que están elaborados a base de concreto. Entonces, esta gran eh, similitud nos puede beneficiar y nos puede ayudar si nosotros, siempre que vamos a utilizar un producto, busquemos que esté certificado. Esto nos va, nos va a avalar, esto nos va a dar la confianza de que estamos colocando productos que cumplen eh, con los aspectos mínimos necesarios por los cuales ustedes los están adquiriendo. En el caso de los Estados Unidos, bueno, hay normatividades como, la, como las ACTM, que son las que trabajan sobre este tipo de eh, fenómenos o este tipo de proyectos como es la reflectancia solar. Eh, dentro de la parte de los complementos, nosotros nos vamos a poder encontrar que vamos a requerir un imprimante y a su vez vamos a requerir también un sellador. Eh, este imprimante nos va a funcionar como puente adherente entre eh, la superficie de concreto o el elemento metálico y, eh, y el impermeabilizante. Esto, esto es sumamente necesario porque si no lo hacemos así, eh, podemos llegar a tener deficiencias, deficiencias de adherencia y esto nos puede llegar a provocar que eh, el, el impermeabilizante se desprenda. Como les decía, si nosotros no, este, no, no hacemos una buena preparación de superficie, pero si tampoco utilizamos los complementos adecuados, lo más probable es que eh, nuestras impermeabilizaciones duren poco y pues esto probablemente se vuelva en dolores de cabeza y reclamos, y reclamos puntuales. Y, final, y bueno, y en el otro, y en el otro aspecto tenemos eh, el otro producto que es el Thermotec Flex. Este Thermotec Flex es un, es un sellador de poliuretano que nos sirve para resanar grietas y fisuras en, en, en estos elementos de concreto. A su vez también nos sirve para sellar eh, las uniones o los traslapes entre las láminas, también nos sirve para rellenar eh, los, eh, los, la tornillería para que nosotros tengamos un buen funcionamiento, un buen desempeño del sistema que nosotros estemos eh, instalando. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar a la parte de la instalación. Esta parte de la instalación es, es muy, muy importante porque eh, de aquí dependerá de gran manera 
que nosotros podamos hacer la insta, eh, una correcta instalación. Si nosotros no hacemos eh, eh, una correcta preparación de superficie, nos vamos a llegar a encontrar con ciertos problemas. Entonces, por tanto, el primer paso que tenemos que cumplir es que nosotros eh, tenemos que hacer una revisión de la losa y una limpieza adecuada. Cuando me refiero a una revisión de losa, eh, quiere decir que nosotros tenemos que verificar que las superficies no tengan áreas de encharcamiento. Eh, desgraciadamente, eh, el peor enemigo del impermeabilizante también es el agua. ¿Y por, qué, ¿Y por qué es de esta manera? Los impermeabilizantes acrílicos tienen una cierta resistencia a la contención de humedad. Cuando esa resistencia a la contención se ve rebasada, estos materiales pueden empezar a fallar. Eh, los impermeabilizantes acrílicos, ninguno en el mercado, desde el más barato hasta el más caro, están hechos para que eh, funcionen como contenciones. Es decir, no son, una, no son del tipo de materiales como si estuviéramos colocando una pintura de alberca, que está hecha particularmente para siempre estar en contención de agua. Los impermeabilizantes acrílicos están hechos para que la humedad escape, es decir, si a nosotros nos llueve, si, si cae agua en la superficie, esta pueda fluir directamente hacia los desagües y no tengamos acumulación en ella, en este techo. Si nosotros llegamos a encontrar eh, defectos en el techo, como son eh, encharcamientos o ciertas características que nos puedan eh, generar que el agua se acumule en esta superficie, nosotros tendremos que hacer eh, la reparación por cualquier método de albañilería para evitar toda esta formación de, de, de secciones donde se pueda encharcar el agua, donde se pueda contener. Eh, una vez que nosotros hemos hecho esto, podemos pasar a la limpieza de la losa. <coughs> Ahora bien, siempre hay que recordar, las normas constructivas siempre eh, nos van a indicar ciertas características de techo. Por ejemplo, una, una que particularmente se aplica es precisamente que los techos deben de tener cierta inclinación. Los techos no deben de ser, no pueden ser perfectamente horizontales porque entonces lo que estamos generando es que el agua se quede estancada por naturaleza y no tengamos un flujo adecuado. Entonces siempre debemos de tener una, una ligera pendiente y esta pendiente eh, de acuerdo a las, a las normatividades en México nos pide que debe ser mínimo un 2%. Eh, las normatividades internacionales pueden cambiar ligeramente, pero siempre es importante que tengamos este declive. Este declive nos va a ayudar a que el agua pueda escapar, que no se quede, que no se quede encharcada. Entonces, eh, una vez que nosotros hemos hecho esta revisión, que hemos visto que nuestro sustrato está en condiciones, procederemos a la limpieza. Como ustedes pueden ver en esta imagen, aquí estamos haciendo un retiro de una impermeabilización que ya, que ya no funcionaba. Este retiro se va a hacer con un, se puede hacer raspando la superficie, nos podemos ayudar con, una, eh, con un elemento que se le conoce como raspador, que es, que es una, una, eh, una especie de, 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 de lámina metálica con una, con una extensión que en, la, que en la parte metálica tiene cierto filo y nos ayuda a, no, a raspar la superficie y retirar esta, este, este producto. También en algunos casos se puede hacer con ayuda de una pala, nada más que a veces la pala, como es ligeramente oblicua o, o ligeramente curva, pues no nos va, no, eh, vamos a tener que hacer un tratamiento eh, o nos vamos a tardar un poco más para poder limpiar completamente esta superficie. Una vez que nosotros retiramos este, este sistema que ya no funciona, bueno, entonces procederemos a la limpieza. Si en este caso estuviéramos hablando de una superficie nueva, esta superficie nueva pues nada más tendremos que, que, que limpiarla correctamente, verificarla pendiente y cuando me refiero a limpieza es muy probablemente solo habrá que barrerla para retirar todo el polvo, a todos los escombros, toda la basura que puede estar eh, en esta superficie y posteriormente comenzar con el tratamiento. La otra es si tenemos eh, eh, elementos como un soplador mecánico pues ese nos va a ayudar todavía más rápido para poder retirar todo el polvo que tenemos en esta superficie. Después, vamos a la parte de la imprimación y el refuerzo de los puntos críticos. Este es, este es uno de los puntos importantes y medulares de, de, esta, de, de una buena impermeabilización. Si nosotros hacemos estos pasos, 
vamos a garantizar literalmente alrededor del 60 al 70% de la correcta impermeabilización. ¿Por qué? Muchas veces eh, se cree o se obvia que, eh, hay, que hay ciertas partes en un techo que no deben ser tratadas, como son las, las pequeñas microfisuras. Pero vamos a suponer que estamos en una zona sísmica y esa pequeña fisura es expuesta a un movimiento sísmico. Lo más probable es que esa, esa fisura eh, pues pueda, pueda cambiar su tamaño y por tanto la película impermeable pues no va a funcionar eh, eh, como tendría que estar funcionando. Entonces, por, por eso es necesario que nosotros hagamos este tipo de tratamientos. Las grietas y fisuras las vamos a reforzar con el Thermotec Flex, que es nuestro sellador de poliuretano. Lo va, vamos, a, vamos a hacer un resane de todos estos elementos, así como de todos aquellos que no pertenezcan al monolito de la losa. Por ejemplo, ustedes en esta imagen eh, eh, podrán ver algo que eh, en la construcción en, me, en México a veces es muy tradicional. Eh, el elemento central que se ve es una base para un tinaco de agua y el elemento que se ve en la parte superior es un, es un, eh, es un elemento que se construye para redistribuir eh, el paso del agua, es decir, para que no se quede esta encharcada en esa esquina, con este elemento generamos una pendiente extra para que el agua fluya hacia el lado contrario o hacia el desagüe, dependiendo cuál sea la dirección que nosotros le demos. Pero, como, esto, como estos elementos son preparados o son construidos posterior al colado de la losa, corremos el riesgo de que se forme una junta fría. Y esa junta fría pues, nos puede generar un paso de humedad. Entonces, por tanto, todo el, todo el perímetro de estas áreas debe ser reforzado correctamente eh, con, el, con, el termo, con el termoflex. Una vez que nosotros hemos hecho esto, bueno, pues procederemos, por ejemplo, con los pasos de tubería a también reforzarlos y aquí sí tendremos que hacer uso de, de probablemente de tela para que nosotros podamos cerrar completamente esta sección. Ya que, los, ya que siempre se va a generar un pequeño espacio entre el elemento, entre el, entre el tubo y el concreto. Esto se debe pues, a, la, a la contracción plástica que puede llegar a tener o contracción por secado que puede tener el concreto al momento de estar fraguando y de perder humedad. Entonces siempre habrá un pequeño espacio y es importante que ustedes consideren que el agua requiere del espesor de un cabello para que pueda penetrar y cuando penetra va a buscar a través del concreto por dónde continuar hasta que empecemos a ver la molesta gotera. A veces es muy conflictivo poder determinar de dónde proviene una gotera porque dependiendo del tipo de pendiente pues nos podemos encontrar que la, que la gotera eh, se está provocando 5 o 6 metros eh, al lado contrario. Y pues todo ese camino, todo ese trayecto lo está recorriendo el agua para poder penetrar. Entonces es de suma importancia que nosotros cuando vamos a hacer la impermeabilización tengamos eh, en consideración que debemos de resanar todas las grietas y fisuras que tengamos sobre eh, el elemento a impermeabilizar. Una vez hecho esto, vamos a la aplicación de la primer capa. Como les mencionaba, estos productos son, son materiales fibratados. Estos productos fibratados nos permiten que los podamos colocar en losas no mayores a 90 metros cuadrados sin necesidad de tela. Cuando tengamos losas superiores a los 90 metros cuadrados, siempre van a requerir una tela de refuerzo. Esta tela de refuerzo es una tela de poliéster entretejida que nos va a ayudar a contener los movimientos térmico-estructurales que pueda presentar el inmueble. La tela de refuerzo exclusivamente dentro de un sistema impermeable tiene, es, únicamente tiene esa función, el contener movimientos térmico estructurales. Si nosotros eh, creemos que este material nos ayuda con la impermeabilización o si alguien nos lo llega a comentar, algún colega, algún, algún, este, eh, algún técnico de otra compañía, pues nos puede, eh, de, le debemos aclarar que eso no es cierto. Las telas, las telas particularmente tienden, eh, si no están bien recubiertas, tienden a absorber humedad. Es como cuando nosotros tenemos eh, aquellos, eh, aquellas lamparitas de alcohol donde se les ponía un, este, un ya, ya sea un pequeño trapo, se les ponía un, un pabilo de, 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 de tela, de algodón. El alcohol se iba absorbiendo a través de este elemento y, y nosotros lo prendíamos y parecía que era eterno, ¿no? Nunca, nunca, nunca se apagaba o nunca se consumía hasta que eh, se acababa el alcohol. 
En el caso de las telas, si no son bien recubiertas, ¿qué va a pasar? Que una tela mal cubierta puede llegar a absorber humedad y esa humedad puede empezar a penetrar entre las capas de impermeabilizante y nos puede empezar a dañar nuestro sistema. Por tanto, es bien importante que nosotros la coloquemos correctamente desde la primera capa y, y después la recubramos perfectamente con la segunda. Entonces, solo recapitulando en este punto, cuando nosotros tenemos eh, una losa eh, inferior a 90 metros cuadrados, con nuestro producto Imper o doble acción podemos hacer, eh, podemos hacer aplicaciones eh, eh, sin necesidad de tele refuerzo en toda la superficie. Cuando tenemos losas, cuando tenemos techos superiores a los 90 metros cuadrados, siempre vamos a requerir una tela de refuerzo en toda la superficie. Aquí particularmente este procedimiento aplica exclusivamente para techos de concreto. Cuando tenemos techos metálicos, los techos metálicos solo se recubren en, en los traslapes, tanto transversales como longitudinales de las láminas y todo el área de tornillería. Eso es lo único que lleva un tratamiento especial. De ahí en fuera todo lo demás simplemente se le va, se le va a aplicar el impermeabilizante a dos manos. Es un error muy común, es un error por, porque a veces una mala recomendación así no lo hizo, quererle poner tela de refuerzo a un techo de lámina. Desgraciadamente la te el, los techos de lámina tienen formas eh, diferentes que pueden ser acanalados, pueden ser cuadrados, pueden ser rectangulares, pueden ser triangulares. Y estas formas eh, lo que van a hacer con la tela es que eh, mientras esté fresco el impermeabilizante pues van a mantener la forma. Pero en los ángulos que se forman entre las partes bajas de, de, de estas formas geométricas nos van a generar que se puede empezar a desprender la tela. Por eso es que no se recomienda. Al final eh, eh, la, tel, la tela de refuerzo en un, en, un, en un techo metálico solo debe ser usada en los traslapes transversales y longitudinales. Una vez hecho esta parte... Entonces ahora vamos a, a, vamos a terminar y vamos a poner la segunda capa de impermeabilizante a toda la superficie. Con esto nosotros vamos a, a terminar el sistema, vamos a recubrir correctamente toda la superficie y vamos a garantizar la vida útil ya sea de 3 o de 5 años del sistema que fue correctamente colocado. Si nosotros seguimos estos pasos, si nosotros eh, eh, consultamos nuestras fichas técnicas y consultamos la información que viene en el envase, ahí viene perfectamente detallado todos los pasos a seguir. Y si en caso de alguna duda, bueno, pues están nuestros amigos técnicos de Termotec Perú que nos pueden ayudar a solucionar cualquier, cualquiera de estas dudas. Con es, eh, en esta parte, <coughs> esto es lo que nosotros eh, recomendamos para una correcta instalación de un sistema impermeable acrílico. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de los aditivos para concreto y mortero, pero en forma de pastillas. Yo creo que muchos de ustedes los conocen, los han visto, pero en su presentación líquida. Esta presentación líquida eh, nos hace... Eh, nos complica un poco la tarea de poder, de poder colocar estos, estos eh, aditivos, ya que necesitamos medir, eh, medir la cantidad de líquido que vamos a, que vamos a colocar, necesitamos este, tener a lo mejor algunos pequeños eh, implementos para poder hacer una, una, una dilución correcta, y pues bueno, eso puede en un momento dado complicar esta situación. Entonces, eh, lo que, lo que necesitamos es con estas pastillas que no, eh, no requerimos más que destaparla, sacarla del empaque y entonces poderla nosotros adicionar a la mezcla que estemos preparando. Con esta situación, con esta aplicación, nosotros vamos a cubrir nuestras necesidades dependiendo del tipo de pastilla que estemos usando. Este, ya sea acelerante, ya sea retardante, ya sea, ya sea este, impermeable eh, o ya sea plastificante. Entonces, eh, si se dan cuenta en las imágenes que estamos viendo, nosotros podemos, nosotros podemos tener una cierta eh, característica de obra que es muy particular cuando nosotros somos los que estamos eh, contratando a las personas para que nos ayuden a hacer nuestra, nuestro inmueble, nuestra casa. 
y con eso vamos a, vamos a tener la, la, eh, el uso perfecto de estas pastillas. Yo creo que hoy en día toda la gente que se dedica a, a la albañilería y más cuando vamos a estar trabajando en, ciertos, este, en ciertas obras que pueden ser dos o tres, este, de dos o tres pisos, una casita, eh, eh, pues a lo mejor sí grande en área, pero que no estamos contratando a lo mejor al arquitecto, al ingeniero, sino simplemente al, al, a, a nuestro amigo de la construcción, pues perfectamente aquí podemos, podemos aplicar estas pastillas. Entonces, ¿cuáles son estas pastillas? Nosotros tenemos cuatro tipos de pastillas particularmente. Tenemos una pastilla acelerante, tenemos una pastilla fluidificante, tenemos una pastilla para reducir la filtración o que es lo mismo, o es una pastilla eh, de impermeabilización integral, y finalmente tenemos una pastilla para larga duración, es decir, una, una, una pastilla que nos confiere propiedades de retardo en el fraguado del concreto o del mortero. Muy bien, bueno, pues en la parte de la, del acelerante de mezcla nos vamos a encontrar que todo va a ser tan fácil como que por cada bulto de cemento nosotros coloquemos un par de pastillas acelerantes y nosotros vamos a tener precisamente este proceso de acelere de fraguado. Es decir, aquello que para una, pues para desimbrar normalmente una, una, una losa nos puede, nos puede cuando menos llevar 15 días, probablemente en 10, entre 8 y 10 días nosotros podremos estar haciendo este, este desimbre, porque hay que recordar, que para que una, una estructura pueda ser desimbrada, pues debe de alcanzar el 75% de, de su resistencia de diseño. Entonces, nosotros con estas pastillas, nosotros eh, configuramos y hacemos que nuestro concreto lo logre. Adicionalmente, esta, esta pastilla nos va a ayudar a que tengamos una mayor resistencia. Eh, obviamente, todos estos datos, cuando nosotros vamos a trabajar sobre concreto, eh, y si queremos tener un dato preciso, siempre se deben de hacer pruebas previas para poder conocer cuál va a ser el resultado. Pero eh, tenemos, eh, y al final, hacia el final de esta plática, precisamente les voy a mostrar un video donde nosotros estamos haciendo estas pruebas eh, para, que usted, para que ustedes vean la practicidad de estos materiales. Entonces, facilidad, no necesitamos medir, no necesitamos un elemento con el cual estar midiendo un líquido, estarlo mezclando con el agua y estarlo agregando a la mezcla de concreto. Aquí simplemente nosotros sacamos nuestras pastillas de su empaque, las ayudamos desmoronando un poco, se agregan a la mezcla y poco a poco se van a ir integrando. Nos ayudan con una reducción de agua del 10%, esto es bastante sustancial ya que entre nosotros... Eh, más podamos quitarle agua sin af al concreto sin afectar su, su trabajabilidad, eh, vamos a tener una mayor resistencia. Después, tenemos nuestra, nuestra pastilla fluidificante de mezcla. Nos podemos llegar a encontrar ciertas obras donde tengamos un requisito donde, eh, de, eh, de que la instalación puede ser un poco compleja, a lo mejor por el armado metálico, entonces esta pastilla fluidificante nos va a ayudar a que el material pueda penetrar perfectamente, se pueda introducir entre todos los espacios del armado metálico y eso nos, nos va a ayudar a, a, a la practicidad de poderlo colocar. Esta, platilla, esta, esta pastilla nos, nos, nos mejora, por ejemplo, en el tema de la compactación, no tenemos que estar picando y picando o, tenemos, o, no, o vamos a usar menos un vibrador para poder, este, para, eh, para poder compactar este concreto. Eh, esta pastilla también nos ayuda en caso de que en algún momento alguien necesite eh, pues colocarlo eh, con, un, con un, algún tipo de bomba, pues nos va a ayudar en esta parte del bombeo, ya que al ser una mezcla fluida, pues va a ser más, más fácil para ser lanzada por una bomba. Como todas estas pastillas, si ustedes lo podrán ir viendo poco a poco, van a tener una cierta reducción de agua. Esta, esta pastilla nos ofrece entre un 5 y un 10% de la reducción en el, en el uso de agua de mezcla. Después tenemos nuestro mortero de larga duración. ¿Por qué? Eh, allá en algunos casos ya nos han preguntado ¿Por qué si hablamos tanto de concreto? ¿Por qué esta pastilla se le puso mortero de larga duración? Cuando también funciona perfectamente para el concreto. Hay que recordar que estas pastillas van a ser dosificadas por cada saco de cemento. Es decir, 
a excepción de la, de la pastilla eh, acelerante, que son dos pastillas por saco de cemento, las, las, tres, las dos que hemos visto, más la, más la que vamos a ver al final, es una pastilla por saco de cemento. Entonces, esta pastilla también nos va a ayudar a que sea un tiempo, se, se incremente el tiempo de trabajabilidad del, del mortero del concreto. Les decía, ¿por qué le pusimos o por qué tiene el nombre de mortero? Tradicionalmente, cuando se está trabajando en la obra que en México le conocemos de interés social, que es la obra masiva, la obra, esta obra donde se generan grandes fraccionamientos, eh, cuando le están dando el tarrajeo a todos, los, eh, a todos los inmuebles, pues normalmente puede suceder que, es, que se cruce el tiempo de la instalación con el tiempo, eh, con la hora de la comida. Entonces, en ese momento, pues los trabajadores lo que van a hacer es, es dejar de hacer eh, su trabajo y van a ir a tomar sus alimentos, pero se puede quedar ahí mezcla de concreto, eh, de mortero, perdón. Entonces, esta mezcla de mortero, pues si estuviera en una condición tradicional, pues probablemente cuando regresen ya esté endurecida. En este caso, con esta pastilla de larga duración, lo que ayudamos es incrementarle su tiempo de, de, de fraguado para que cuando regresen tenga todavía esa, esa eh, trabajabilidad necesaria para continuar con los tarrajeos. Es importante porque aquí ya no podemos, ya no necesitamos, o como comúnmente lo hacen, que es agregarle más agua para que el material vuelva a tener una consistencia fluida. Aquí simplemente hay que volver a mezclar el material y con eso vamos a obtener una consistencia eh, natural eh, o trabajable para continuar con nuestros tarrajeos. Eh, particularmente es por eso que se le puso el nombre de eh, mortero de larga duración, pero también se puede utilizar sobre concreto, no va a tener ningún, ningún problema porque hay que recordar que todos los aditivos eh, normalmente funcionan sobre, eh, sobre el cementante, es decir, sobre nuestro cemento, no van eh, los agregados sí tienen cierta injerencia, pero tradicionalmente eh, la reacción se lleva sobre el cemento. Y finalmente vamos a tener nuestra, partera, nuestra pastilla perdón, reductora de filtración o lo que es lo mismo es un impermeabilizante integral. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la practicidad de las pastillas? Normalmente ustedes han visto que cuando se va a hacer una impermeabilización integral eh, viene el impermeabilizante entre, integral viene en bolsitas que son que estas bolsitas pueden ser biodegradables eh, y que simplemente vienen puede ser de un kilo, de dos kilos, de cinco kilos y dependiendo la cantidad de cemento que nosotros estemos preparando no de concreto sino la cantidad de cemento que estemos adicionando pues vamos a agregar una cierta cantidad de este impermeabilizante integral a nuestra mezcla aquí la, lo práctico va a ser que nosotros requerimos al momento que estamos eh, eh, preparando nuestra mezcla de concreto, abrir una de estas pastillas, ayudarla desmo a de desmoronándola, integrándola a esta mezcla de concreto y con eso vamos a obtener las propiedades que normalmente teníamos con una bolsita de impermeabilizante integral. Eh, otra, de las, otra de las facultades o de facilidades que nos, puede, que nos dota esta pastilla pues es que eh, no requerimos estar midiendo. Si tenemos, por ejemplo, bolsas muy grandes, eh, vamos a llamarlas de 5 kilos, pues tendríamos la necesidad de estar preparando probablemente eh, el pesaje de un kilo, de dos kilos, para poderla agrega, agregar a nuestra mezcla de concreto. Una vez, una vez que nosotros eh, esto, utilizamos esta pastilla, pues nos saltamos esos pasos de tener que estar pesando. Esto está bien, ya viene listo para usarse, simplemente se abre y se coloca a nuestra mezcla de concreto. Como ustedes pueden ver, eh, esta pastilla reduce alrededor del 4% en el consumo de agua. Es significativo porque esto también nos indica que vamos a tener un, un ligero incremento en la resistencia del concreto. Esta, estos, estos tipos de impermeabilizantes integrales normalmente se utilizan para cuando hacemos eh, 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 la, las, las zapatas, eh, cuando hacemos, por ejemplo, el concreto que se utiliza para el colado de albercas, etcétera, etcétera. ¿No? Todos estos elementos que van a estar expuestos a, cier a ciertos mantos acuíferos, que van a estar expuestos a la humedad subterránea, pues nos van a funcionar perfectamente para hacer un cierto tipo de control en el paso de la humedad. Pues bueno, con esto llegamos hacia el final de la plática. Eh, vamos a ver rápidamente una parte de conclusiones 
Y en estas conclusiones nosotros podemos iniciar que, eh, hablando acerca de la necesidad de tener una pendiente. Para que nosotros, para que los sistemas acrílicos impermeables funcionen correctamente, requieren tener una cierta pendiente. Puede ser de 1%, puede ser del 2%, puede ser de más, pero siempre vamos a requerir una buena pendiente para que el impermeabilizante funcione. Insisto, eh, las normas ASTM, las normas mexicanas, incluso las normas europeas, siempre han mencionado que los impermeabilizantes son susceptibles al, al estancamiento de agua. Entonces, si nosotros no corregimos esa parte del estancamiento, pues nos vamos a encontrar con muchos problemas. Entonces, es bien importante que consideramos que nuestros techos deben de tener una pendiente. El uso del primer, eh, que en muchas ocasiones siempre nos han, eh, nos han comentado que a veces se convierte o que creen que es una necesidad del fabricante por querer vender un producto adicional, es decir, querer vender más, eh, eh, nos lleva a que nosotros estemos ofreciendo un primer. Y créanme que no es así. Como los modelos constructivos han, se han modificado a, a través de los años, nos han llevado también a que las tecnologías en la impermeabilización tiendan a hacer modificaciones y por tanto vamos a requerir de hacer una, una imprimación correcta de la superficie. Como les decía al principio, esto lo que nos va a garantizar es un correcto anclaje entre el sustrato y el impermeabilizante. Si nosotros no lo hacemos de esta manera, eh, vamos a llegar a tener problemas. En algunas partes del continente, y, y hablo particularmente en México, pero también sé y he conocido de otras partes en Centroamérica y Sudamérica, se, ha, se han generado mitos donde se dice que desde el del impermeabilizante uno puede obtener el primer. Y créanme que eso es una rotunda mentira. ¿Por qué? Simplemente la química entre productos es diferente. Normalmente los primers están, son una alta concentración de resina y aditivos que promueven adherencia. En el caso de los impermeabilizantes, son materiales que están hechos con aditivos que protegen del paso de la humedad. Sí tienen una cierta cantidad de resina, pero es diferente completamente a lo que tienen los primers. Entonces, ¿qué sucede? Que si aparte a ese impermeabilizante nosotros buscamos diluirlo 50%, 60%, pues vamos a tener una mezcla que no va a funcionar para nada. Y en lugar de tener un correcto primer, podemos llegar a tener un correcto desmoldante debido a que los impermeabilizantes tienen cargas minerales y esas cargas minerales pueden, pues van a generar polveo y ese polveo nos va a poder desprender en nuestro sistema colocado. Entonces, por eso es mejor utilizar un producto que está específicamente diseñado para ese fin. Eh, es muy importante que no tengamos presagio de lluvia cuando vamos a hacer una impermeabilización, ya que en los diversos mercados nos encontramos que todos queremos impermeabilizar cuando vemos la gotera o cuando ya tenemos la mancha, pero ese probablemente es el peor de los momentos para hacer la impermeabilización debido a que este, pues vamos a tener, vamos a tener eh, que los impermeabilizantes acrílicos no están hechos para ser colocados en época de lluvias eh, y mucho menos si está lloviendo. Entonces, por tanto, debemos hacer una colocación eh, en época de secas o que tengamos un espacio considerable eh, de tiempo en cuanto a los periodos de lluvia. Es decir, si por ejemplo hoy que es martes nos llueve y, este, eh, y bueno, mañana continúa la lluvia, pues tendremos que esperar probablemente hasta el sábado o el domingo a que haya secado completamente, a que haya dejado de llover, a que con buenas condiciones climáticas la losa seque es decir, pueda perder la humedad que está absorbiendo y entonces ahora sí, la imper y ahora sí hacer la impermeabilización correcta. De otra manera, eh, vamos a estar invirtiendo dinero bueno al malo y vamos a generar problemas en nuestra instalación. Los sistemas acrílicos no deben diluirse, a menos de que el fabricante lo indique, y en nuestro caso no es así, este, no deben diluirse. Ya vienen listos para usarse, basta particularmente con abrir el envase, mezclar perfectamente de 3 a 5 minutos, ya sea manual o mecánicamente y, y ahora sí comenzar con la instalación. El mezclado es sumamente importante ya que eh, los impermeabilizantes acrílicos son lo que se le conoce como una emulsión, entonces las emulsiones normalmente tienen la particularidad de que la parte más pesada puede llegar a sentarse un poco, entonces por tanto en la parte superficial podemos ver una pequeña película de agua. 
para nosotros eliminarla basta con que mezclemos correctamente, que, que, que hagamos un mezclado completo y con eso el producto va a tener el desempeño que nosotros estamos buscando. Siempre es importante respetar los rendimientos. Por favor, si tienen alguna duda con el tema de rendimientos, pueden consultar nuestras hojas técnicas, pueden consultar la, la, litro, la litografía de los envases. Allí viene perfectamente descrito eh, toda esta información para evitar problemas posteriores. Al final, el, las normatividades que predominan en América, eh, en todo el continente, nos indican que la película, para que tenga, la película impermeable para que tenga un buen desempeño debe ser mínimo de 20 milésimas. Si nosotros la diluimos, si nosotros la extendemos de más, eh, vamos a obtener una película más delgada y por tanto vamos a tener un menor desempeño y pues obviamente eso se va a convertir en un dolor de cabeza. Entonces por eso es importantísimo respetar los rendimientos. Cuando nos referimos a las pastillas, una de las, una de la, de las particularidades más importantes de estas pastillas es su fácil dosificación. Como les mencionaba, todos aquellos que hayan tenido la oportunidad de trabajar con aditivos pues los, y sobre todo son líquidos, pues tenemos que estarlos midiendo o pesando, tenemos que estarlos agregando al agua, tenemos que estar haciendo ciertas combinaciones y en el caso de las pastillas, pues solo basta con sacarlas de su empaque, de, este, desmoronarlas un poco, agregarlas a la mezcla y con eso vamos a tener... Eh, 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 las, la, la operación eh, adecuada de esta pastilla estos productos otra de sus, otra de sus facilidades es que vienen listas para, esa, para usarse con respecto al bulto de cemento es decir, nosotros no requerimos este, andar, estar midiendo mucho más eh, para, para estar haciendo una consideración adecuada sobre bulto de cemento y pues bueno eh, con esto este, estamos llegando al final de, de esta plática, simplemente aquí me gustaría que por favor me regalaran unos cuantos minutos más para que ustedes puedan ver este video. En este video lo que, no, lo que ustedes van a apreciar es precisamente la colocación, la aplicación de las pastillas impermeables. Digo, perdón, de las pastillas Hola. con aditivo. ¿Qué tal? Soy Ivo Alcázar, especialista en construcción Terremotec. El día de hoy tendremos un capítulo diferente en nuestro taller. Pues les voy a mostrar una nueva solución en aditivos para el concreto que aumentará la calidad, la durabilidad y la resistencia en tus obras. Estamos hablando nada más y nada menos que de nuestras pastillas Termotec, que son cuatro y ellas te ayudarán a potenciar las mezclas de concreto. Impermeabilizante integral, acelerante de mezcla, plastificante de mezcla y finalmente mortero larga vida. El día de hoy vamos a ver cómo actúa nuestras pastillas Thermotec plastificante de mezcla y también nuestra pastilla Thermotec acelerante de mezcla. ¿Están listos para aprender a potenciar sus mezclas? Por supuesto, Ivo. Genial, Gustavo. Entonces, manos a la obra. Para realizar nuestra mezcla de concreto, necesitamos los siguientes componentes. Agua, arena, piedra y cemento. Los dejamos que se mezclen todos por 5 minutos y luego haremos un ensayo en nuestro cono de agua. Ahora lo que veremos es el efecto de la pastilla Thermotec en nuestra mezcla. Agregaremos la pastilla plastificante Thermotec, que es un aditivo que al mezclarse con el cemento mejora la durabilidad y la trabajabilidad de la misma. ¿Me ayuda Gustavo? Por supuesto Ivo. Ahora como vemos ya tenemos la pastilla abierta. Procederemos a desintegrarla con el agua.
medimos el asentamiento, llegamos a 9 pulgadas de slab y sin añadir más agua. Recuerda que eso depende del diseño de tu mezcla. <coughs> Miren qué bien quedó nuestra mezcla. Ahora está listo para usar en cualquier estructura. Ahora, para la pastilla acelerante Termotec, vamos a necesitar dos encofrados de madera. ¿Cierto, Gustavo? Sí, Bo. Para poder medir la diferencia en el tiempo de secado entre una mezcla sin aditivo y otra mezcla con nuestra pastilla acelerante Termotec. Perfecto. Pero para esto, vamos a realizar las dos mezclas al mismo tiempo. Ya tenemos una mezcla con aditivo y una mezcla sin aditivo. Vamos, Gustavo. Las pastillas Thermotec están aquí para facilitar tus procesos constructivos. Ahora, preparar la mezcla de concreto es más fácil y sin complicaciones. Además, tus estructuras perdurarán en el tiempo con nuestros aditivos. Recuerda que cada una está representada con un color. Ya sabes, asegura la calidad y la potencia de tus mezclas con las pastillas Thermotec. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como arroba Termotec Perú. Y también suscríbete a nuestro canal de YouTube que aparece acá arriba que nos encuentras como arroba Grupo Termotec. Para más consejos en nuestro taller Termotec. Nos vemos en la próxima. Pues bueno, muy bien, como ustedes podrán, haber, podrán este, ver, este es el, el modelo de cómo se hace eh, una aplicación de esta, en este caso de la pastilla acelerante, así como vieron el desempeño de esta, que en dos horas con respecto a una mezcla tradicional de concreto, eh, tiene una, una resistencia tal que ya se puede uno poner de pie sobre, eh, sobre esta superficie. Este, este video eh, espero sea lo suficientemente ilustrativo para cómo funcionan estas, estas pastillas en el caso particular de la pastilla acelerante. Eh, por aquí, ya antes de darle fin a esta charla, tengo, tengo algunas preguntas que nos están dejando. Muchas gracias por, por, por hacernos estas preguntas. Eh, me preguntan cómo saber qué tipo de cubierta es la recomendable. Eh, quiero imaginarme que esto tiene que referir, que se refiere a las superficies de concreto para poder instalar un sistema acrílico. Cualquier sistema, eh, a, excepción, a excepción de superficies que estén con tratamientos como son, eh, eh, con impermeabilizantes como son el PVC, el HPDM, el EPDM eh, o materiales a base de, de siloxanos y eh, cualquier otro tipo de superficie puede ser tratada con un sistema acrílico. Aquí lo importante es que nosotros podamos este, identificar cuál es la superficie para darle el tratamiento adecuado. Como hoy vimos, eh, hoy vimos un tratamiento sobre una superficie de concreto que es la que tradicionalmente vamos a trabajar. Los techos de lámina son sumamente eh, fáciles de tratar con, con recubrimientos acrílicos, solo hay que hacer las consideraciones de los traslapes y la tornillería, así como cuando tenemos ciertas espumas de poliuretano colocadas como aislamientos térmicos, también puede ser tratada. 
sobre cualquiera de estos tipos de superficie nosotros vamos a trabajar sin ningún problema eh, y los impermeabilizantes acrílicos van a tener un excelente desempeño sobre estas eh, me dicen aquí y cuál es la duración que tiene bueno la duración del sistema acrílico va a estar en función del tipo de sistema acrílico que se haya adquirido es decir puede tener no se puede tener tres años de vida útil puede ser tener cinco puede tener siete años de vida útil esto dependerá del impermeabilizante que se elija una recomendación aquí sobre todo para cuando vamos a hacer alguna recomendación alguno de nuestros algún cliente es bien bien importante que nosotros eh, les comentemos bueno el, el costo por impermeabilizar así pongamos uno de 3 uno de 7 uno de 10 uno de 15 de 20 años siempre va a ser el mismo lo que va a cambiar es ligeramente el costo del producto que estamos colocando pero también estamos asegurando un, un mayor tiempo de vida útil entonces por tanto si nosotros eh, es, es de nuestra conveniencia probablemente que eh, nosotros hagamos recomendaciones con, con productos de mayor tiempo de vida útil para que el costo beneficio hacia el cliente sea, sea el óptimo eh, me preguntan cuál es la diferencia cómo diferencio una fisura y una grieta bueno eh, normalmente las fisuras son aquellas que no tienen más de entre 0.6 y 0.8 de milímetro y profundidades no mayores al centímetro Probable, eh, esas son más o menos los estándares de, de una fisura todo aquello que esté por encima de estos valores ya se convierte en una grieta y eso nos dirá que, cómo es que tenemos que tratarla normalmente por ejemplo nuestro, nuestro termoflex eh, va a funcionar perfectamente en cualquiera de las dos características siempre y cuando eh, nosotros hagamos la identificación correcta y el tratamiento adecuado para la limpieza de la misma eh, pues bueno eh, con, esto, con esto llegamos al final nuevamente eh, no me queda más que agradecerles a mis amigos de Termotec Perú por haberme invitado a, a, a participar en esta charla a la revista de Yo Constructor también y, y pues espero, espero que esto eh, sea de utilidad para todos ustedes eh, ahí está todo nuestro abanico de productos todo el abanico de productos que tenemos en, en, en la línea de Termotec y eh, pues sin más eh, pues les doy las gracias y nos vemos en la próxima